Hi, hello all my beautiful souls. Welcome back to my channel. I'm so grateful to be here with another tarot reading and I hope all my friends are safe and doing awesome today. Inna nyan oru amazing reading aayittanu vannirikkunnathu. What is this connection and why they are in your life? എന്താണ് ഈ കണക്ഷൻ എന്തിനാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കാർഡ്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാർഡ് നമ്പർ വൺ കാർഡ് നമ്പർ ടു ആൻഡ് കാർഡ് നമ്പർ ത്രീ ഓൾ റൈറ്റ് സോ നിങ്ങളൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം നിങ്ങളായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് സോ അവരൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തെടുക്കുക അവരായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല മൊമെന്റ്സ് എന്താണോ അവരെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ജനറിക് റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് റെസിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫായിട്ട് അത് കണക്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനൽ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ പപ്പു നമ്മൾ ടാരോ ഷോർട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പപ്പു വരുന്നത് വരെ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫോളോ ദാറ്റ് സോ സെലക്ട് യുവർ കാർഡ് ദെൻ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഹലോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഈ കണക്ഷൻ എന്തിനാണ് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് ലവ് ബിഗിൻസ് സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രൂ ലവ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേ വേറെ എന്തൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സെയിം ജെൻഡർ ആയിരിക്കാം ഓർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രൂ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മേ ബി അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നതായിരിക്കണം ഓൾ റൈറ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രൂ ലവ് ആ ഒരു ട്രൂ ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഡിവൈൻ പാർട്ട്ണർ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം സോൾ മേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് തോന്നിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ സെയിം ജെൻഡർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഈ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്നേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെപ്ത്ത് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ജോലിയിലോ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രൂ ലവ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മാസ്കുലൻ ഫെമിനൻ എനർജി ആണ് ഈവൻ നിങ്ങൾ സെയിം ജെൻഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എനർജി മാസ്കുലൻ ഫെമിനൻ ആണ് ഓൾ റൈറ്റ് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ട്വിൻ കണക്ഷൻ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ യൂണിയൻ കൂടിയാണ് സ്പെഷ്യലി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പേഴ്സണോടുള്ള സ്നേഹം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും അവരുടെ ലൈഫിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വന്നിട്ടു
സോ ഈ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് വേർത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് വേർസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് വേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹമൊക്കെ ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങളെ സെൽഫ് ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ വൈ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ യൂണിയൻ ആണ് ഓൾറൈറ്റ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ കൺട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരിക്കാം സോ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് യൂണിയൻ ആണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ യൂണിയൻ ആയിരിക്കാം സ്പിരിച്വൽ യൂണിയൻ സ്പെഷ്യലി ലൈക് ട്വീൻ യൂണിയൻ ഓൾറൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ വൈ ദേ ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് what is this connection and why they are in your life so e person actually ningale life la vannittullathu നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റൊമാൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുന്നേക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാളുടെ അടുത്തൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് റൊമാൻസ് എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഭാവി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം സ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടോക്സിക് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മീറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കില്ല മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പേഴ്സണായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കാം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ആ ഒരു സെപ്പറേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോൺലിനെസ്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് വേർത്ത് സ്പെഷ്യലി ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വേർത്ത് എന്താന്നും കൂടിയാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ വേർത്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒക്കെ ഒരാളിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷമാവുന്നുണ്ട്
ഓക്കെ ഈ പേഴ്സണിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അഡിക്ഷൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് പോകരുത് കാരണം ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി ഈ ഒരു പേഴ്സണിൽ ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് ആയി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈവൻ അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആ ഒരു മാരേജ് കമ്മിറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല സ്പെഷ്യലി ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ദ ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ദ ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഓക്കെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ലൈഫ് യൂണിയൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സോൾ യൂണിയൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സോൾ മേറ്റ് നിങ്ങൾ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ റീബേർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ടൈമിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ ഒന്ന് കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വർക്ക് ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിനോട് തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്തൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു എക്സാം ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ കരുതുക നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലൈക്ക് ഡിവൈനെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെസൺസ് ഒക്കെ ലൈഫിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലോൺലിനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ പേഴ്സൺ എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ലൈക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ടാസ്ക് ആക്കി എടുക്കുക ഒരുപാട് ഇമോഷണലി ചിന്തിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പുറത്ത് വരേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അതൊക്കെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഫിനാൻഷ്യലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പം ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കാം ജോലി ഓർ എന്തെങ്കിലും നോളേജ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോ ഓർ യാത്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കാം All right. Why this person in your life? What is his connection? Group number one. So, you know, the life will have a transformation on this person's main intention. In the bar in the day. Done all day. Malay, especially in the life will have a major transformation. ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ അതേ വരെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്തായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു അടുപ്പത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പോലും വിചാരിക്കാതെയായിരിക്കാം ആ ഒരു ലൈക്ക് അടുപ്പത്തിലേക്ക് വന്നതോ ഓർ ബ്രേക്കപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതോ ഓക്കെ സഡൻ ആയിട്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഉള്ളതിന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാർഡ് സ്പെഷ്യൽ
ഓക്കെ ഈ പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീലിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഡീപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതിപ്പം വിഷമങ്ങളായാലും സ്നേഹമായാലും ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഉള്ള ഫീലിങ്സും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ തന്നെയാണ് സോ അവരുടെ സ്നേഹത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറൈറ്റ് സോ നിങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ഓവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഓവർ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോൾ കണക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ ഓർ നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുന്ന സമയത്തും ഓൾറൈറ്റ് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്ത് കണക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സേഫ് ബൗണ്ടറി ആ ഒരു ഹെൽത്തി ബൗണ്ടറി എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് റെസ്നേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ഓൾറൈറ്റ് അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് റെസ്നേറ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു നൗ ഹേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ഈ കണക്ഷൻ എന്തിനാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സോ അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതുവരെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സെൽഫ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വളരെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ മറന്ന് നിങ്ങൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഈ പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാരേജ് പാർട്ട്ണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഓൾറൈറ്റ് ഈ പേഴ്സൺ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു മേജർ ടൈം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഓൾറൈറ്റ് സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഈ പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ലൈഫിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മേജർ ടൈം പോയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കാരണം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കാന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എന്താണ് സിറ്റുവേഷ
ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഓർ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ആയിരിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ വൈ ഡേ ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു What is this connection and why they are in your life? Chup number 2 വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫിനാൻഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓർ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സിന് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് പിറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓൾ റൈറ്റ് എസ്പെഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ വൈ ദേ ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു വാട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ദേ ആർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു So, group number 2, ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ജേണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആശ്വാസമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണെ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ കരുതുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഈ പേഴ്സന്റെ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സന്റെ ടച്ച് കെയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്നേഹം കാണിച്ചു വരുന്ന ആളായിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം സോ ആ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വശവും മോശം വശവും നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണലി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും നിങ്ങൾ ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കാം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പേഴ്സന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്
what is this person and why is this person in your life? Group number two selected the Tilla Alkara, especially in the relationship lending him. E person in Ningalakund and Ningla financially benefits in Dingil. Okay, financially Arika Malingal Ningala Karnam, Ethingly Dedi Lady person benefits in Dingil Ningala Valeri Adigan Sukhi Kanan Karnam, Snehan Nadichita Arika Malingal, Snehan Karnichita, E person Ningala to the Nilaka benefits a edicanander. Other Ningala cheaty on the intention Arikilla, maybe our nature rang in Arika. All right, our Kingal to Sneha Lianella, Pashe, our Kurchuda. Practical items in the Kalingly, immature item carrying a deal in Alan, Petra Pry Itlalan and Dingilum, Chile carrying a very Avaricu end eater, our selfish item in the Kana Arikanam, Ningle Valerie selfless item in the Kana person Arikanam, he person Valerie selfish item in the Kana Arikanam. Okay, so you do relationship in the Kana Sameta, uh, he person Ningle at the Ningle Pata the carrying a expect to chain under the Ladana. Okay, other maybe our initial stage in Ningle Kada Manislite and Arikanam, maybe Ningle the Parain and Arikanam, a lingle. This person is a weird expectation. Alright? If you treat this person, this person is a life like one in a session, and this person is a life like one in a session. This person is a experience. Alright? In this situation, this person is a life like one in a session. So, this person is a life like one in a session. If you have a husband or a husband, you can see the elder right. You can see the elder right. You can see the age difference. You can see the deal. You can see the age difference. 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 You are a husband or you are already committed or married or a person or a person. If you don't have a cold behavior, you don't have a cold behavior. You don't have an emotional commitment to a person. You don't have an opposite version of it. You don't have a person who is a person who is a person who is a person who is a person. A person who is 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 a person. You don't have a responsibility. So that's actually a relationship. Vocês paths निंगल इंदा न कूड़ दले निंगल पढ़िक्यान न लदे निंगल डे कार्डिव इंदा न लदे और निंगल डे पावर इंदा न लदा आर निंगल एक्चुअली मंच लाख न लदे निंगल डे स्ट्रेंथ इंदा न लदा आर नी पर्सन अलेइ निंगल डे कूड़ लाल कर एक्चुअली निंगल पढ़िपिकन इंदा वा Alright, karena nengal kau ni alkar ikut ribad benefits in daun in daun no. Aduh alkar engine use in anu macam ni. Nengal deh sneha nengal kau dikan na emotions. Orang alkar sneha kau dikan na samai itu nengal completely adale. Beran dan cindi kaya deh tenye allan cehidu kau dikan na darikan. Selfless side nengal kau dikan na darikan. Dina kau ribad macam beritahan beri tanya ini person nengal life le wandat lada. Alenggil ini person le kau deh nengal kau macam nengal nengal life le nengal beritahan dah itu under. Okay, it's a double confirmation that you are going to be able to live in a spiritual way, you are going to be able to live in a psychic way. Person ana, okay. So, nengal deh karma, nengal deal ini entah dah itla person ari kiam. Nengal manusia bijaya itla deh nengal deh nilai karmic partner ari kiam. I person ni tu nengi toxic itla situations and dengil. Nengal deh self worth entah ni person manusia lak nilai an and dengil. Nengal deh physically or financially or use je entah and dengil. Nengal deh sneha misuse je entah dah itla nengal deh tuonu and dengil. It's time to break their belief. Okay, selfless and selfish le ke awan kuri ani yer situation nengal deh pipi kena deh angin ani nengal deh situation nengil. Alright. Pudu ini, nengal malah selfless side lal karan. Karena nengal malah generous side lal karan. Bank rai itu care ini lal karan nengal. Okay, nengal urikilan selfish ini barai nillya. Nengal malah selfless side lal karan. So, ada actually relationship nengal pergi pikinat group number two. 
വൺ മോർ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്തായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റെന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല ആൾക്കാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ യൂണിയൻ കൂടിയാണ് സ്പെഷ്യലി ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആ ഒരു ലൈക്ക് മാസ്കുലൻ ഫെമിനൻ എനർജി ആണ് ഇത് ഓൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ ട്വിൻ കണക്ഷൻ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലെസൺ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ലെസൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡീപ്പർ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാർമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാർമിക് പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എസ്പെഷ്യലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോക്സിക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിനെയാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർമിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാർമിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർ ആണ് സോ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡീപ്പർ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് റെസിനേറ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് ലെറ്റ്സ് മോ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ നൗ Hello group number 3 select either the like or think about your person what is his connection and why they are in your life all right so group number 3 select either the like or your person in your life like come in the end you have material like changes and it is down all that and you know financial like changes are you or you can still like you can 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 എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഫിസിക്കലി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് ഇമോഷണലി ഒരുപാട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻ തോന്നണം എന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ നിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ ഓൾ റൈറ്റ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ഫിസിക്കലി അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി ആ ഒരു പേഴ്സണെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലി ഓർ ഫിനാൻഷ്യലി ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഓൾ റൈറ്റ് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലിയോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഹീൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനോ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ അങ്ങനത്തെ കണക്ഷനെ കാട്ടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Group number three, what is this connection and why this person in your life? ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഓർ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഓർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൽഫ് വേർത്ത് കൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് വേർത്ത് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇമോഷണലി ഈ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇമോഷണലി ഉള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഓൾ റൈറ്റ് സോ അതും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഓൾ റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ വട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് എ കൺഫർമേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഓൾ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം സോ അതാണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് അവിടുന്ന് മാറാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അവർ നിങ്ങൾ എന്താണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓൾ റൈറ്റ് ഈ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ മേജർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൾ റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മാനേജറോ ഓർ നിങ്ങളുടെ ബോസോ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ എൽഡർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഓൾ റൈറ്റ് അവർ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ വോട്ട് ഇസ് ദിസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായാലും ഓർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓർ ഈ പേഴ്സൺ എടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുക
ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേ വന്ന എന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തോ ഒരു ഹിഡൻ ടാലന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഒരു വേർത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ പേഴ്സൺ വഴി ഈ പേഴ്സണായിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പെയിൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹിഡൻ ടാലന്റ് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ What is this connection and why this person in your life? Group number three. What is this connection? All right. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെന്റലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കരേജ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആക്ച്വലി തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴും ഈ പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന ടാലന്റ് ആയിരിക്കാം സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓവർ ഫിസിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോ ഈ ഒരു പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കപ്പിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ആക്ച്വലി ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സണിൽ ഇപ്പൊ സെപ്പറേഷനിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓൾ റൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേർപ്പസ് ആണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹിഡൻ ടാലന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് സോ അതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ട്രൂ ആയ